klinkt wel mooi, hè? Yo, hallo, hier ben ik. Het is allemaal nieuw voor mij en ik vind het bar interessant. Hup, aan de kant. Oh, jeetje, Nina. <laughs> aan de hand daarvan uh, worden de knaken neergelegd. Kitterend mooi, welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb er super veel zin in, want vandaag is een speciale dag. We gaan voor het eerst met een Iveco, met een dieplader. Maar waarom het helemaal speciaal is, ik ben vandaag jarig, 35 geworden. Zou je niet zeggen, hè? Maar uh, ja, we gaan er dus wat moois van maken. Gewoon op een verjaardag, lekker vloggen. We gaan dus met die auto uh, weg. Uh, Marcel zit erin, we hebben hier afgesproken, want Marcel die komt vanuit Spanje met het apparaat. Waarom zijn we hier? We zijn bij Doel en het doel is om daar doorheen te rijden, maar het is een spookstad. Daar wonen nog maar een paar mensen en voor de rest is het allemaal verlaten huizen. Dus daar gaan we doorheen rijden, even een paar mooie kiekjes maken en dan gaan we naar terug naar de zaak bij Hart. Maar zo, ik ben hier voor het eerst. Jij bent hier wel eens geweest, heb ik begrepen. Ik ben wel eens vroeger hier geweest, ja. Dat is met heel te bezichtigen wat het was. Dus ik ben er wel eens geweest. Maar toen was het ook al zo uitgestorven. Want uh, we zijn langs een paar huisjes gegaan. En bij sommige huizen zie je inderdaad nog dat het bewoond is. En dat die mensen met rust gelaten willen worden. Want er komen dus inderdaad heel veel toeristen. Ja. Wij hebben die dikke IVK ook even door die smalle straatjes. We dachten, ja, we gaan het gewoon proberen. We zijn toch met z'n drieën. En als het niet gaat, dan kunnen we ook weer terug. Dus die staat er dik te shinen. We gaan zo meteen het rondje afmaken en dan gaan we naar de zaak. En wat gaan we dan precies doen? Dan gaan we die etten tussen lossen. Ja. Want die gaat dan voor onderhoud naar binnen, want er is een rupskapot die is uit Spanje gekomen. En die gaat dan voor onderhoud naar binnen en dan uh, gaan we omkoppelen. En dan gaan we vanmiddag uh, sigarij laaien. Sigarij laaien, ja. In uh, wat voor plaats ook weer? Uh, Kampenland. Kampenland, oké. Okay. Uh, uh, dus daar gaan we laden en dan vervolgens weer lossen? In uh, Roosendaal bij de Census. Dat is een fabriek en daar uh, gaan we lossen. Dus dat is ook weer een cool. uitdaging. Nou, gaan we meemaken. Dus we gaan dus even de machine lossen, omkoppelen, laden en dan lossen bij de fabriek. Ja. Gaan jullie allemaal meemaken, maar we gaan eerst proberen uit doel weg te komen. Uit de spookstadje. Want we krijgen nog twee lastige bochies, dus dat, moet, dat komt sowieso goed. Echt de chauffeur weer bij me, dus uh, en anders uh, kan ik altijd even assisteren. Goed, we gaan hem mee weghalen en dan gaan we naar de zaak waar jullie zelf zitten. Ja, leuk. Cool, kop. Het is een driehassige trekker ja. en hij heeft een gestuurde voorloper. Ja, een gestuurde voorloper. Dat is bij dit soort momenten wel lekker natuurlijk. Ja, en die, de, ja, die, de, die plaat gaat goed mee met de driehassen. Die, die, die ook gestuurd. Oh, 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 ja, ja, gaat goed. Ik zal even op met uh, meekijken voor je. Bordje gaat ook goed. Deze zijn ook weer uit. Hoppa, die hebben we ook weer gehaald. Lekker hoor. 20 meter door het doel heen. Hè? Ja, echt zo. 20 meter lang die combinatie met die bladen. Dat is ook het maximale wat je mag zonder begeleiding. Ja. Nou, en je 20, mag... 20, 55, maar... Uh, 20, 55, ja. Dit moet nog even een uitdaging. Ja, 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 ja. Eerst even een beetje langs de takken. Ja, de dossen met de man erin. Ja, die gaan we vaker door de takken denk ik. Denk het wel, ja. dat is Spanje ook wel, hè? Ja. En die diepladen die kan er helemaal mooi onderdoor krullen. Maar deze gaat ook wel lukken. Perfecto. Ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik ben er echt, echt van onder de indruk. Ja, Mooie ja, auto. Elke dag met plezier ga ik erin, hè. Dus, uh... Leren stoelen, koelkast onder het bed. Ja. Alles erop en eraan. Stand erco. Stand erco, bestaat kachel. Uh... Nou, we zitten er weer op de luchthorens. Hoppa, die klinken wel mooi hoor. Ja, ja, ja. ja het is een hyper, ja, dan van alles opgezet. De luchtverweerde voorgas, uh, nou, 
dit is gek, dan denk ik, zet het op. 570 pk, ook niet lullig. Nee. Dat heb je ook wel nodig, want je rijdt altijd met 53 ton totaal weer bijna, want uh, dan met de machine. Ja, dan uh, zwinden met de chiffrij is ook altijd zwaar, dus uh, ja, zo'n 570 pk is wel uh, leuk. Ja. En vooral op Pyreneeën, ja, Pyreneeën is ook veel bergen achter, dus ja. Dat moet wel een mee. beetje trekkracht hebben. Yo, hallo, hier ben ik. En dan denk je, wat doet hij daar bovenop? Nou, we hebben net echt een super dikke thumbnail geschoten. Kan je zien aan het begin van de video. Maar Marcel die heeft hem binnengezet. We zijn nu op het bedrijf Van Hak in Kruisland. We gaan nu de auto zometeen recht neerzetten. Dan gaan we de trekker plus het eerste gedeelte van de trailer gaan we eronder vandaan rijden. En dan kunnen we de machine lossen. Dus dan koppelen we die blader af, kiepen eronder en dan gaan we laden op het land. We gaan naar beneden en dan gaan we het even regelen. Als de machine straks helemaal los is, moet hij er natuurlijk, hij, hij kan er van de voorkant straks afrijden. Maar doordat de voorkant er los gaat en niet meer aan de trailer hangt, zou die naar beneden vallen als het ware. Nou hebben ze hier een blok gemaakt op het CC van Iveco. Dan komt de cilinder naar beneden, die zet dus druk op dat blok, waardoor de voorkant van de trailer blijft hangen en niet bam, zo naar beneden gaat. En dan blijft alles netjes, dan blijft die gewoon aan de trekker hangen. Zetten we die er even naast en dan kan de machine eraf. Je kan wel zien hoe hoog hij is, ik ben 1,96 meter. Zo groot zijn die machines, maar hier, dit is dus het probleem. Die as is hier afgebroken, dat wiel van de rupsband. Dat kunnen ze dus hier allemaal maken, deze komt vanuit Spanje. En dan doen ze meteen onderhoud aan de hele machine en dan gaat hij weer terug naar Spanje. Dus er komt er weer een nieuwe rups omheen en dan gaat hij weer tip top in orde hier vandaan op transport naar Spanje. De rijplaten zijn alvast neergelegd, daar ben ik even lekker op gaan zitten. Kijk en zo hoort hij er dus uit te zien. Dit is dan de rupsband en dan twee grote wielen voor, twee kleintjes ertussen. En dit hele systeem, dat hele wiel is dus waarschijnlijk afgebroken of losgelopen. Dan kan je ook wel zien wat voor kracht erop komt te staan dat zoiets massiefs gewoon stuk gaat. Als het goed is, is hij nu helemaal los. Marcel is niet bang. Lekker hoor. Nu is dus het afkoppelen is gebeurd. Alle slangen wegleggen. En waarschijnlijk gaan ze nu de machine starten om die rupsbanden naar beneden te doen. Een klein stukje naar voren rijden en dan die afrijplaten ervoor dat die machine niet naar beneden valt. Ik ga het allemaal meemaken, het is allemaal nieuw voor mij en ik vind het bar interessant. Ja, toch wel onder begeleiding mag ik het laatste stukje zelf er even afrijden. Het is ook vrij lastig, want je moet hem naar links duwen en een voet op de rem. Vanwege die uh, kapotte rups. Maar uh, ik ga het proberen. Hartstikke mooi. Na het afkoppelen meteen even tanken, maar Iveco heeft wat speciaals en er zijn maar vier bedrijven die dat hebben. Omdat het de voorloper is, omdat je extra gewichten mee moet nemen, zware vrachten, met die diepladen, noem het allemaal maar op, heb je een voorloper nodig. Anders heb je altijd te veel druk op je achteras. Daarom heb je hier maar heel weinig ruimte voor een tank. En wat heeft Iveco nou bedacht? Een hele achterbumper als tank. De achterlichten zitten dus gewoon in de tank. En dit hele gedeelte is gewoon een extra tank. Daar kan je 250 liter meer meenemen. Dus zo heb je alle ruimte benut om extra diesel mee te nemen. Om naar Spanje bijvoorbeeld heen en weer te rijden. Als je alleen maar in de buurt zit is het niet zo erg. Maar als je die lange afstanden moet rijden is het wel lekker als je genoeg brandstof hebt. Convoy exceptioneel is klaar voor vandaag. Dus je kan zo hup, aan de kant. De keeper zit erachter. We hebben het hydrauliek hebben we even getest. Of in ieder geval Marcel. Uh, en dan gaan we nu naar Kampenland, daar gaan we hem volgooien en daarna naar de fabriek. Alles weer nieuw, alles leuk. En dan hebben we een benaming voor een machine, dat heet de muis. En die kan dan de spullen, hoe heet het ook weer? Sigorij. Sigorij? Kan die zo ver... Sigorij. Ik heb het de hele dag al gehoord, maar elke keer vergeet ik het. Die kan die Sigorij zo net onder het laagje zand eraf halen. Die maakt dan gelijk uh, het schoon, dat al het zand eruit is en dan kan het meteen in de vrachtwagen geladen worden. Dus dat gaan we allemaal zien, allemaal meemaken, allemaal dik op de film zetten, het droontje er weer boven. 
spot zuiver. Hartstikke mooi. Ja, dat doen. We worden van achter en van boven gefilmd. Kijk. Dus dat gaat helemaal goed. Maar we zijn weer on toe. We hebben de keeper erachter. Je hebt de hydrauliek, alles heb je aangesloten. Ja, dat is de eerste keer dat ik hem aankop en nou het zit allemaal goed. Dus, uh, Hartstikke mooi, dat is wel fijn natuurlijk. Dat werkt. vier maanden tegen. Ja. Dus ik mag er meteen uh, voor de allereerste keer mee rijden. Dat is natuurlijk wel leuk. En laden dadelijk. Ja. En laden. Aangekomen in uh, Kamperland. Hier ligt de Sigorij op het land. De voorste wordt nu geladen door de muis. Muis, die gaat een klein stukje onder, het, uh, onder de grond door om alle sigorij op te rapen. Vervolgens komt hij op een soort draaimachine waar alle aarde, dus dat er zo min mogelijk aarde, in de wagen terecht komt. Een soort van schoongemaakt, gespoeld wordt, dat alle zand wordt afgevoerd. Sigorij in de auto. We gaan eerst even kijken wat sigorij nou echt is en hoe de muis werkt. De muis. De muis. Toch even het product te laten zien. Zo ziet het er dan uit als het in het land staat. Zonder dat de rooimachine eroverheen is gegaan. Want dat hebben jullie niet gezien. Dus we zijn even naar een veld sigorij geweest. Dan ga ik er even proberen eentje uit te halen. Oh, jeuze, Mina. Nou, ik heb er een. Hier is het dus. Dus er zit zo'n hele strook groen nog op. En dit is dan de sigorij. Boah, dikke bak met bieten. Uh, sigorij. We gaan nu naar de fabriek. En dan gaan we ze lossen. In Roosendaal, helmpie, jassie, vaardige schoenen, alles netjes. Hij staat al op de weegbrug, we gaan hem even wegen. Formaliteitje natuurlijk, hebben we al vaker laten zien. Dus inwegen, uitwegen, dan weten we precies wat erin zit. De muis heeft hem spatzuiver geladen. 51 ton, precies op het randje en volle vrachten, korte nachten. Daar kan hij weer. Nou, we kunnen. Nou, wat heel erg nodig is, is dat er een monster wordt gemaakt. Wat de muis dus doet, het filteren. Van het zand eruit is hier heel belangrijk, want ze gaan zo meteen, dat gaan we laten zien, met zo'n vierkante koker duwen ze in het product en dan gaan ze kijken hoeveel zand erin zit, hoe groot ze zijn en wat de kwaliteit is van het product. Dus dat gaan we nu even laten zien. Dan gaan we eerst bovenop en daarna beneden. <lacht> Dit is dus heel erg belangrijk voor de boer. Want de boer krijgt hierna betaald uh, hoe goed het product is en hoeveel zand erin zit. Want als je gaat wegen met 51 ton en er zit uh, 5 ton zand in, dan kunnen ze niks mee. Dus dat kunnen ze hier zien. In deze zak, dit is dus de onderkant van die koker. Hier is het monster dus ingekomen en dit gaan jullie controleren dan? Ja, klopt. Oké, okay. nou dit wordt dus gecontroleerd en aan de hand daarvan uh, worden de knaken neergelegd. Marcel, ja, dat... het zit erop. Het zit erop, hè? We hebben het weer geplikt. Hoe vond je het van? Ik vond het een hele leuke dag. Ah, oh, nou, mooi. Ja, ik ook. Ik heb uh, heel genoten bij het doel. Dat was heel leuk voor mij. Ja, dat, dat was mooi. Ja, ja, dat was voor mij ook de eerste keer. Voor jou niet, maar wel met de vrachtwagen. Ja, wel met de vrachtwagen ja. Even knap sturen. <laughs> mooi, die dieplaaien, ja, super gaaf. Mooie beelden geworden. Um, die Iveco, ja, ben ik zeker over te spreken. Binnenkant zit goed in elkaar. Maar voor vandaag, ik vond het echt top auto. Zit goed, rijdt goed. 
Uh, met de dieplader vond ik ook wel bijzonder. Het was voor mij de eerste keer. Ja. Slingerde er een beetje achteraan als hij met zijn zware machine werkt. Maar het zijn natuurlijk drie gestuurde assen. Ja. Maar ik heb er echt van genoten. Vonden jullie het ook een leuke video? Duimpjes omhoog, blauw duimpje. En ik heb een leuk verjaardag cadeau gehad vandaag. Ik heb genoten. Ik zie jullie de volgende keer weer bij een nieuwe knippie knippie. Ja. Doei. Bedankt. En wat zeggen we hier ook alweer? Houdoe. Houdoe. Houdoe.